Wir haben den 15. Mai, es ist ein Montag und wir sind noch in Österreich und zwar am Wörthersee und sind jetzt auf dem Weg zum Camping Klagenfurt und darüber möchte ich berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Wir haben gutes Wetter, das war in den Tagen vorher leider nicht so. Deshalb haben wir uns entschlossen, noch etwas hier am Wörthersee zu bleiben. Und für einen längeren Aufenthalt müssen wir jetzt einen Campingplatz nutzen, da man hier auf den Stellplätzen rund um den Wörthersee maximal 24 Stunden auf einem Stellplatz stehen darf. Wir kennen diesen Campingplatz nicht. Wir waren vielleicht, es ist 50 Jahre her, dass wir hier das letzte Mal am Wörthersee waren. Und somit ist das alles neu für uns hier. Dieser Platz wurde uns von anderen Campern in den sozialen Medien empfohlen. Da in dieser Woche der Himmelfahrtstag ist, muss man damit rechnen, dass Campingplätze und Stellplätze voll werden. Jetzt hoffen wir mal, dass hier nicht alle Plätze reserviert sind und wir noch irgendwas finden hier. An der Zufahrt gibt es einen Parkplatz für den Check-in. Wir gehen in die Rezeption, dort werden wir freundlich empfangen, wir erkundigen uns nach den Preisen, wir sollen hier 36 Euro müssen wir hier bezahlen pro Tag, Strom ist extra, geht nach Verbrauch nach Kilowatt. Wir hatten noch danach gefragt, ob es einen Preisnachlass gibt bei einem längeren Aufenthalt, das wurde verneint. Einige Plätze sind hier auf dem Campingplatz schon reserviert. Wir haben jetzt einen Plan vom Platz und schauen uns jetzt um und sollen uns drei Plätze aussuchen. Davon wird ja bestimmt einer dann frei sein. Der Campingplatz ist hier maximal zu ein Drittel belegt. So ist es für uns kein Problem, hier freie Plätze zu finden. Es gibt hier drei Kategorien von Plätzen in der Größe. Für den kleinsten zahlt man 36 Euro, für den mittleren 38, für den großen 40 Euro. Unser Wohnmobil ist ja 8 Meter lang, da reicht noch ein kleiner Platz, also zahlen wir 36 Euro. Ja, das brauchen wir hier, um Strom zu haben. Wir brauchen eigentlich keinen Strom, aber falls es nur regnet und wir keine Sonne haben, dann brauchen wir schon Strom und das ist der Zähler dafür. Dieses blaue Gerät, was ich in der Hand habe, das steckt man zwischen dem Stromanschluss, dem Stromkasten und dem Wohnmobilanschluss. Die Kilowattstunde Strom kostet hier 85 Cent, also auch nicht gerade wenig. Wir werden versuchen, ohne Strom auszukommen, aber wie ich schon gesagt habe, wenn es regnet, dann wird es oder keine Sonne scheint, dann wird es für uns auch manchmal eng und dann brauchen wir schon Strom. Die Preise hier sind saisonabhängig. Wir haben jetzt Mittelsaison, also in der Hauptsaison wird es noch etwas teurer. Der Platz hat 370 Parzellen. Er ist geeignet für Fahrzeuge, würde ich mal sagen, bis maximal 10 Meter Länge. Es gibt hier große Bäume, da muss man so ein bisschen schauen wegen dem Fernsehempfang. Da der Platz im Moment nicht stark belegt ist, ist das Einparken auf die Parzelle recht einfach. Ich stelle mir das schwieriger vor, wenn der Platz voll belegt ist und man über die schmalen Straßen einparken muss. Unsere Parzelle ist etwa 10 Meter lang und 7 Meter tief. In den Zählerkästen sind ganz normale CE-Steckeranschlüsse. Dort steckt man den Stromzähler ein. Der Zählerstand wurde beim Check-in notiert oder beziehungsweise in den PC eingegeben. Und so kann man, wenn man jetzt möchte, den Strom nutzen. Ich finde immer gut, wenn es nach Verbrauch geht. Es ist immer teuer, wenn es pauschal abgerechnet wird, wie zum Beispiel mit 5 Euro pro Tag. Der Campingplatz Klagenfurt, der liegt nur vielleicht 100 Meter vom See, vom Wörthersee entfernt. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Stadt Klagenfurt. Auch die ist nicht weit entfernt, aber ich würde sagen bis zum Zentrum vielleicht 3-4 Kilometer. Wobei führt auch die Autobahn A2 wenn der Wind entsprechend steht, hört man sie etwas, aber das lässt sich ertragen. Auch gibt es eine Bahnlinie, die hier vorbeiführt. Auch die haben wir gehört, aber es war zu ertragen. Es gibt mehrere Wasserzapfstellen auf dem Platz, sodass man immer in kurzer Entfernung Frischwasser zapfen kann. Zwei große Sanitärgebäude gibt es hier auf dem Platz, die in einem guten Zustand sind. Es war immer alles sauber und ordentlich. 
Waschräume und Toiletten haben getrennte Eingänge, was schon mal sehr gut ist. Dann sind die Waschräume beheizt, was um diese Jahreszeit angenehm ist. Denn in der Nacht ist es doch schon manchmal etwas frisch noch, sodass man morgens es angenehm empfindet, wenn die Duschräume beheizt sind. Es gibt hier Einzelwaschkabinen und Gemeinschaftswaschmöglichkeiten. Waschmaschine und Trockner, auch das ist vorhanden. Leider hatte sich das Wetter verschlechtert. Über ganz Südeuropa, kann man ja fast sagen, lag ein Tief. Und davon war auch Kärnten hier in Österreich betroffen. Aber gut, das ist immer mal ein Tag. Und dann war es wieder trocken, sodass wir auch mit dem Fahrrad starten konnten. Man ist vom Campingplatz aus ganz schnell am See. Es sind nur wenige hundert Meter. Man kann hier spazieren gehen. Man kann aber auch mit dem Fahrrad fahren. Hier ist jetzt im Moment ein bisschen mehr los, ganz einfach, weil hier am Wochenende ein großes Fest veranstaltet wird. Ja, ich weiß nicht. Ein Schauer kann immer kommen. Den Wörthersee mit dem Fahrrad umrunden ist möglich. Es sind circa 40 Kilometer. Man fährt nicht immer direkt am See entlang, aber es gibt größtenteils gute ausgebaute Fahrradwege. Wer jetzt nur nicht den ganzen See um Runden will oder einen Teilsee und nicht wieder zurückfahren möchte mit dem Fahrrad, der hat die Möglichkeit mit einem Schiff, hier gibt es eine Schiffslinie, die hat hier mehrere Anlegestellen und dann kann man mit dem Schiff und dem Fahrrad zurück zum Ausgangsort fahren. Das Seeufer ist nicht überall zugänglich für die Öffentlichkeit. Es gibt private Gebäude am See, dort kann man dann nicht direkt an den See gehen. Auf unserer Radtour sind wir auch an dem Hotel Wörthersee vorbeigekommen. Dieses schöne Gebäude verfällt, Fenster sind eingeschlagen, Löcher im Dach. Dann wird es wohl nicht mehr ewig dauern, bis es nicht mehr zu retten ist. Bei Sonnenschein sieht das hier am See natürlich alles viel schöner aus. Aber wir haben die Fahrradtour trotz dieses nicht so schönen Wetters genossen. Zurück zum Campingplatz. Dieser Platz hat von Anfang April bis Anfang Oktober geöffnet. Man kann ihn Plätze hier online buchen. Da muss man mal auf die Internetseite schauen. Dort gibt es auch einen Plan über die Stellplätze oder Parzellen. Es gibt einen kleinen, kleinen Shop auf dem Platz. Dort kann man sich morgens seine frischen Brötchen holen. Wie ich schon gesagt habe, in dieser Woche ist der Himmelfahrtstag. So füllte sich so langsam der Platz. Auch jüngere Leute kommen mit Zelt. Aber alles kein Problem. War alles ruhig und gelassen, das Ganze. Trotz des Feiertags und dem langen Wochenende waren immer noch ausreichend freie Plätze vorhanden. Vom Campingplatz aus in die Stadt ist es auch nicht sehr weit. Bis zum Zentrum circa 4 bis 5 Kilometer. Einkaufsmöglichkeiten erreicht man schon nach zwei Kilometer. Wir fahren hier jetzt durch einen Park, der ist direkt neben dem Campingplatz und dann geht es weiter hier an so einem kleinen Fluss, immer Richtung Stadt. Es gibt hier gut ausgebaute Fahrradwege, man muss also nicht hier irgendwelche Hauptverkehrsstraßen fahren mit Autoverkehr. Hier ist eine verkehrsberuhigte Zone und hier kann man gut mit dem Fahrrad fahren. Die Stadt Klagenfurt hat ca. 100.000 Einwohner. Es gibt eine Altstadt, es gibt einiges an Sehenswürdigkeiten. Natürlich kann man auch gut einkaufen hier oder shoppen. Alle diese Möglichkeiten gibt es. Dann haben wir auf dem neuen Platz das Wahrzeichen von Klagenfurt, den Lindenwurm. Wir haben die Stadt mit dem Fahrrad erkundet. Natürlich in den Fußgängerzonen oder da, wo sehr starker Verkehr war, musste man absteigen und zu Fuß weitergehen und schieben das Fahrrad. Aber das war auch kein Problem für uns. Uns war mal wieder nach einem Fischbrötchen, nach einem Matjesbrötchen. Das haben wir da mit Genuss gegessen. Es gibt natürlich jede Menge Restaurants hier in der Stadt.
wenn man nicht mitten in der City ist, sondern ein bisschen außerhalb, dann findet man auch mal Lokale, die noch recht preiswert sind. Wir waren an zwei Tagen in der Stadt Klagenfurt. Uns hat das gereicht. Mehr geht natürlich immer, aber für uns war es dann ausreichend. Worauf ich noch hinweisen möchte, das ist Minimundus, ein Miniaturpark. Dort findet man bekannte Bauwerke in kleiner Form. Bestimmt interessant für Kinder. Wir waren dort nicht drin. Wir waren vor vielen, vielen Jahren, ich glaube es sind 50 Jahre her, waren wir schon dort. Wer also Kinder dabei hat, sollte da vielleicht mal hingehen. Dieser Park ist in unmittelbarer Nähe vom Campingplatz. Wir sehen den Park hier rechts in der Mitte etwa und links davon ist der Campingplatz. Wir waren eine Woche auf diesem Campingplatz in Klagenfurt. Für uns war alles in Ordnung. Wir waren zufrieden soweit. Ich denke, dass man diesen Campingplatz gut nutzen kann, wenn man so ein bisschen den Wördersee erkunden möchte, wenn man in die Stadt Klagenfurt fahren möchte, sich die ansehen möchte. Dafür eignet sich dieser Campingplatz gut. Was mir allerdings auch aufgefallen ist, dass hier einige den Platz nutzen als Etappenplatz auf der Reise nach Kroatien. Geht natürlich auch. Besonders für die ist das interessant, die mit dem Wohnwagen unterwegs sind. Wir fahren jetzt hier auf die Entsorgung. Das ist hier gut gemacht. Man hat einmal in der Mitte eine Roste und zum anderen hat man rechts und links jedenfalls eine Öffnung, wo man, so wie wir, wenn man einen fest Fäkalientank hat, entsorgen kann. Macht man den Deckel auf und ich kann dann den Schlauch dort reinlegen und sauber entsorgen. Ja, ist ja so viel. Da nicht jeden Tag die Sonne schien, haben wir auch etwas Strom gebraucht. Wir haben in dieser einen Woche 5 kW verbraucht, in erster Linie, um einmal die Batterien zu laden. Nur damit man die Größenordnung mal versteht, unser Kühlschrank würde an Strom 4 Kilowatt pro Tag etwa verbrauchen. Äh, damit weiß man, dass diese 5 kW, die wir hier verbraucht haben, recht wenig sind. Wir bezahlen für diese 5 Kilowatt 4,25 Euro. Unser Kühlschrank läuft meistens auf Gas. Wenn ich jetzt Überhang an Strom habe, das heißt Batterien voll sind, dann schalte ich auch den Kühlschrank auf 12 Volt und betreibe ihn über die Solaranlage. So, wir haben bezahlt und jetzt geht es für uns weiter in Richtung Deutschland. Unser Ziel ist der Chiemsee. Auch darüber wird es demnächst ein Video geben, wo wir da gelandet sind und was wir dort gesehen haben. Wir haben uns entschlossen, nicht so schnell nach Hause zu fahren. Wir werden noch längere Zeit unterwegs sein, im speziell in Deutschland. Und ich werde immer fortlaufend berichten, wo wir gerade sind, was wir gerade machen und auf welchen Plätzen wir uns aufhalten. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.